विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आहे 3 तारीख ठीक आहे आहे रविवार मग तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना असं 100 टक्के वाटलं असणार आहे की आज मग सर मॉक टेस्ट देणार तर मी तुम्हाला आज मॉक टेस्ट प्रोवाइड नाही करत याचं रीजन आहे तुम्हाला सांगतो की मला ना काय करायचं आहे की काल जसं आपण इंटेंशन आपण घेतलं होतं ते मला कंटिन्यू करायचं आहे आठवड्यात ओके पण सगळ्यात महत्त्वाचं आता समजून घेण्याचा मोठा प्रयत्न करा की सगळ्यात महत्त्वाचं माझा फोकस असणार आहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीवरती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हे लक्षात घ्या म्हणजे काय बघा एकतर आपण एक काम करूया की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हाला मी सांगतो म्हणजे रिएक्शनचा पार्ट असतो आपण कोणत्या कोणत्या एग्जाम बघतो सांगा मी कुठला माहिती तुम्हाला सांगा जेई ओके दुसरी एग्जाम कुठली सांगा नीट आणि आपली एम एच टी सी टी तर कुठलीही एग्जाम घ्या की ऑर्गॅन जनरल ऑर्गेनिक जी केमिस्ट्री आहे ना त्याचा पार्ट हा इक्वल्स टू ट्वेंटी फाय पर्सेंट किंवा ग्रेटर दॅन ट्वेंटी फाय पर्सेंट आहे मग तुम्ही समजून घ्या की याला आपण स्किप करू शकत नाही कुठला पार्ट सांगा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आता इश्यू असा आहे की ठीक आहे ठीक आहे त्याला स्किप करत नाही आहे पण करायचं आहे मग मेथड काय करतात बरीचशी मुलं बरं का की आता इलेवन्थ स्टँडर्डमध्ये काय केलंच नाही आहे आणि ट्वेल्थ स्टँडर्डमध्ये मात्र पाठ करण्याचा प्रयत्न करतात डायरेक्टली रिॲक्शन चला फ्लिंकॅन्स्टन रिॲक्शन अशी आहे स्वार्ट रिॲक्शन तशी आहे ठीक आहे क्लायमेन्सन्स रिडक्शन हा चला ही क्लायमेन्सन्स रिडक्शन पण बाळा ते होत नाही आहे नाही यूज होत त्याचा एक्झाममध्ये मी बघितलं क्लासमध्ये टेस्ट मी घेतल्यात नाही मुलांना रिॲक्शन जमत नाही आहेत लकीली अंदाज पंच गोळ्या मारल्या तर बरोबर आलं असं होत आहे मग हे का होत आहे तर सांगतो की रिॲक्शनचा पार्ट कुणाला जमणार आहे ज्याचं बेसिक परफेक्ट असेल तसं आता कालचं आठवा इंटिग्रेशनचा व्हिडिओ आपण अपलोड केला होता साडेबारा वाजता जनरली ना सांगू का साडेबारा वाजता साडेबारा एक वाजता व्हिडिओ अपलोड केला की तो फ्लॉप गेला म्हणून समजायचं तर फ्लॉप म्हणजे काय सांगतो हे काय पिक्चरचं नाही आहे तरी पण फ्लॉप म्हणजे काय व्ह्यूज मिळत नाही आहेत कारण लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये हां दुपारच्या काळात एखादा व्हिडिओ अपलोड करायचा म्हणलं की त्या काळात ना दुपारच्या वेळेत तुम्ही जेवला की झोपलेले असतात बरेच जण तरी देखील कालच्या इंटिग्रेशनच्या व्हिडिओला प्रचंड चांगला रिस्पॉन्स मिळाला ओके प्रचंड चांगला म्हणजे मी काय समजतो तुम्हाला क्लिअरली सांगतो माझे सबस्क्रायबर एकतीस हजार असतील बत्तीस हजार असतील हां ॲक्टिव्ह सबस्क्रायबर थोडेसेच आहेत लक्षात घ्या आणि कमेंट करणारी पण तीच मुलं आहेत मी बघितलं आणि सेम मुलं ना प्रत्येक चॅनलवर पण कमेंट करतात हा बघा मी बाकीच्यांना दोष देत नाही कारण कसं असतं माहीत आहे का सगळेच जर सी ई डीची प्रिपरेशन करत नाहीत ना बरेचसे माझे सबस्क्राईब बोर्डच्या वेळेस मला जॉईन झालो ते म्हणूया आपण मग ते फक्त थिअरीची तयारी करणारे असतील मुद्दा काय मला सांगायचं आहे की इंटिग्रेशन तुम्ही बघितलं का कारण त्याची गरज होती त्याची गरज होती इंटिग्रेशन सगळ्यांना टफ वाटतंय त्यामुळे आज पण दुपारी दुपारीच मी व्हिडिओ अपलोड करणार इंटिग्रेशनचा आणि मी तुम्हाला मित्रांनो खरं सांगतोय मी जेवढे न्यूमेरिकल्स घेतले असतील ना तेवढेच करा तुम्हाला एक्स्ट्रा करायचं आहे ना मग तुमचं तुम्ही करा पुस्तक घ्या कुठलंही त्यातलं सोडत बसा पण मला ते स्वतःहून तुम्हाला करायला द्यायचं नाही एका मला हंड्रेड पर्सेंट इंटिग्रेशन मला तुमच्याकडून अगोदर मला तुम्हाला सॉल्व्ह करून द्यायचं आहे हे लक्षात घ्या म्हणजे इंटिग्रेशन मी घेतलं मग तसंच मला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीबद्दल पण घ्यायचं आहे ओके काय घ्यायचं आहे लक्षात घ्या की आता रिॲक्शन करायचे असतील ना तर मला ना अगोदर पहिल्यांदा तुमच्याकडून अल्किल ग्रुप्स परफेक्ट करून घ्यावे लागतील मिथायल इथेल किंवा इथाईल म्हणा आयसोप्रोपिल यन ब्युटील सेकेंडरी ब्युटील टर्शरी ब्युटील मग टर्शरी ग्रुप असेल त्याचं आयु पी एस सी नेमेन नॉमेन क्लेचर म्हणजे तुम्हाला आल्किल ग्रुप्स घेतल्यानंतर मला आयु पी एस सी नॉमेन क्लेचर एक्सप्लेन करायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो जसा इंटिग्रेशनला सपोर्ट मिळाला होता ना तसा मला सपोर्ट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीला सुद्धा पाहिजे रिॲक्शनसाठी का मला बेसिक घ्यायचं आहे सगळं ओके मी असं कुठला टॉपिक लगेच सुरुवात करणार नाही हॅलोजन डेरेटिव ऑफ अल्केन अल्कोहोल फिनॉल इथर मी तुम्हाला असं शिकवणार आहे की सगळ्या कुठलीही रिॲक्शन असू दे आपल्याला जमलं पाहिजे म्हणजे पहिल्यांदा मी काय घेणार सांगा ग्रुप्सची नावं नंतर कोण सांगा आयु पी सी नॉमेन क्लेचर आणि ते झाल्यानंतर तुम्हाला मी शिकवणार आहे टाईप्स ऑफ रिॲक्शन्स ओके म्हणजे हायड्रोजनेशन म्हणजे काय कॅटलिस्ट का वापरतात कुठला वापरतात हे सगळं तुम्हाला माहिती पाहिजे म्हणजे आपण टाईप ऑफ रिॲक्शन रिडक्शन असेल ठीक आहे म्हणजेच हायड्रोजनेशन समजून घ्या किंवा ऑक्सिडेशन असेल मग तुम्हाला टाईप ऑफ रिॲक्शन्स मी एक्सप्लेन करेन ते झालं टाईप ऑफ रिॲक्शन पण कळालं तुम्हाला की मग आपल्याला मॅकॅनिझम्स थोडेसे बघितले पाहिजेतच ओके मॅकॅनिझम आणि मग आपण वळूया नेम रिॲक्शनकडं मी काय म्हणतोय लागू दे ना आठवडा 
एक आठवडा लागला तरी काही हरकत नाही हळूहळू हे सगळं कवर केलं पाहिजे मग तुमच्या आता लक्षात आलं आहे की आपण उद्या काय करणार आहे इंटिग्रेशनचा व्हिडिओ तर अपलोड करणारच आहे मी जेवढे प्रॉब्लेम घेतले तेवढंच तुम्हाला करायचे आहेत आणि प्लस ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री त्याचा पण एक बेसिक लेक्चर होईल आता होतंय काय बघा इंटिग्रेशनचा एक व्हिडिओ मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी तयार आहे ट्रिग्नोमेट्री एम एच टी सी ई टीसाठी असणार आहे उद्याचा म्हणजे मी मित्रांनो काय करतो सांगू का की इलेवन्थ स्टँडर्डचा जर व्हिडिओ असेल तर मी कमेंट्स ऑफ करून ठेवतोय लक्षात घ्या का कारण मला तुम्ही तो व्हिडिओ बघावा अशी अपेक्षा नाही आहे पण उद्याच्या ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये सी ई टीत आलेले क्वेश्चन्स आहेत त्यामुळे तुमच्यासाठी असणार आहे मग एक दोन तीन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री झाले की ती चार स्ट्रॅटजी हा बघतायच तुम्ही पाच अरे बाप रे एवढा डाटा मिळतो का जास्त झालं ना थोडंसं लक्षात घ्या पण होऊ देत होऊ देत आणि समजून घ्या मला एकट्यालाच फॉलो करू नका असं बऱ्याच वेळा मी तुम्हाला सांगितलंय पण बाळांनो हे मला माहिती आहे मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेस्ट व्हिडिओ झाला आहे ह्याच्या अगोदर मी तोच तयार केला आहे तो बघणं गरजेचंच आहे छोटासा व्हिडिओ आहे पंधरा वीस मिनिटात सगळंच क्लिअर केलं मी सगळे सी डी त्याला क्वेश्चन्स घेतलेले आहेत मी तर हा बघणं तर गरजेचं आहे आता मेन मुद्दा काय बघा की मला अतिशय महत्त्वाचं तुमच्याशी बोलायचं आहे बघा की मी सातऱ्यात क्लासेस घेतो ओके आणि बघा रोज आपण एवढं डिस्कशन करतोय बरं का मी तुमच्याशी बोलतोय तुम्ही कमेंट्स करताय कमेंट्सला मी रिप्लाय देतोय आणि फार आनंद होतोय तुम्हाला पण आणि मला पण मेन पॉईंट काय की माझे सातऱ्यात क्लासेस आहेत ओके की कसं आहे की माझ्याकडं ना फिफ्थ स्टँडर्डपासून ट्वेल्थ स्टँडर्डपर्यंतचे क्लासेस आहेत आता फिफ्थ सिक्स सेवन आणि एट आठवीपर्यंतचे पालकांचा काय इश्यू नाही आहे पण जी मुलं नाईन्थ स्टँडर्डमध्ये गेलेली आहेत आणि जी मुलं टेन्थ स्टँडर्डमध्ये गेलेली आहेत ना त्यांचे पालक कंटिन्युअसली मला फोन करून विचारतात सर केव्हा सुरू करणार आहे तुम्ही बाकीचे क्लासेस सुरू झाले ओके आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतोय ते काय माहिती आहे का की झूम हे जे ॲप्लिकेशन आहे मी बर एकदा लास्ट टाईम पण बोललो आहे तुम्हाला मला बिलकुल आवडलेलं नाही आहे आणि ते लिमिटेड होणार आहे मी फक्त माझ्या मुलांशी पोचतोय आता झालंय काय बघा तुम्हाला खरं सांगू का की यूट्यूब चॅनल सुरू केल्यापासून इतकी प्रसिद्धी मिळाली मला तुमच्यामुळंच म्हणूया आपण ठीक आहे पूर्ण महाराष्ट्रात अगदी तुम्हाला सांगू का गोंदिया नागपूर इथून फोन येतात काल मी त्या मुलांशी बोललोय लक्षात घ्या त्याच्यानंतर तुम्हाला खरं सांगू का की पुण्या मुंबईवरून तर येतातच लक्षात घ्या नाशिकवरून फोन येतात कराडवरून विट्यावरून सगळीकडून तो आनंद वेगळाच आहे आणि मी जर आता मला सांगा नाईन्थ टेन्थ स्टँडर्डसाठी आता लक्ष द्या हे तुमचे एक दोन तीन चार पाच व्हिडिओ तयार करून मग मी नाईन्थ स्टँडर्डसाठी आणि टेन्थ स्टँडर्डसाठी सुद्धा व्हिडिओ उद्या अपलोड करणार आहे आणि याच चॅनलवर आणि त्याच्याखाली कमेंट्स ऑन असणार आहेत पण थमनेलवरती क्लिअरली मेन्शन केलं असणार आहे नाईन्थ स्टँडर्ड टेन्थ स्टँडर्ड मग प्लीज तिकडं जाऊन तुम्ही कमेंट्स करू नका आता बघा हे एवढं डिटेलमध्ये आता मी घेतोय सात दिवस लावणार इथं म्हणतोय मग बरेच जण कमेंट करणार सर आता कसा काय पोर्शन तुमचा क्लिअर होणार तर मी काय म्हणतो चला दोन दिवसात कवर करतो चालेल का तुम्हाला सांगा बघू तुम्हाला चालेल पण मला नाही चालणार लक्षात घ्या अरे कसं आत्तापर्यंत दोन वर्ष घालवली आपण आणि अजून आपण काय म्हणतोय की सर रिॲक्शन जमत नाही मग दोन वर्ष जे जमलं नाही ते दोन दिवसात पाहिजे का तुम्हाला नाही हा बघा मी सगळ्या मुलांचा विचार करणार आहे इथं म्हणजे अल्किल ग्रुप एक्सप्लेन करत असताना बघा अतिशय डिटेलमध्ये मला सगळ्या गोष्टी क्लिअर करायच्या आहेत मग विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्यात हा नाईन्थ स्टँडर्ड टेन्थ स्टँडर्डचा व्हिडिओ आला त्याला इग्नोर करा इलेवन्थ स्टँडर्डचा व्हिडिओ आहे पण तो बघा हे लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो आता एक लक्षात घ्या बरं का की मी तुम्हाला जस्ट एक दोन मिनटात काय सांगतोय बघा की मला ना नागपूरहून एका मुलीचा फोन आला होता तिथल्या ती रेझोनन्स अकॅडमीमध्ये शिकते ती आणि ती जेई आणि एम एच टी सी ई टी अशा गोंधळात होती आता ॲक्च्युली खरं सांगू का याच्यावर सेपरेट व्हिडिओ तयार करायची माझी इच्छा नाही आहे दोन मिनटात मी मोकळं होतो माझं काय म्हणणं आहे मी तुम्हाला अगोदर सांगतो आणि नंतर मी तिला विचारलं तुझं म्हणणं काय बघा तिला जेईत ना बघा फ फर्स्ट अटॅम्पमध्ये तिचा स्कोर आहे नाईन्टी थ्री पर्सेंट आहे पण ती ओपनमध्ये ओके मग तिनं काय सांगितलं मला नाईन्टी थ्री पर्सेंट आहे आहे पण तेवढ्या स्कोअरवर पर्सेंटाईलवर तिला नागपूर एन आय टीला तर ॲडमिशन मिळत नाही आहे मान्य आहे सेकंड अटेम्प्ट आहे ओके आहे पण मी तिला काय सांगितलं की तू जेईला जर नाईन्टी थ्री पर्सेंट आहे मिळू शकशील आणि तिच्या बोलण्यातून मला जाणवलं तिच्याकडं कॉन्फिडन्स होता तर मी तिला सजेस्ट केलं एम एच टी सी ई टी 
जी विद्यार्थिनी इथं एवढा चांगला स्कोअर करू शकते ना साहजिक आहे एम एच टी सी ई टीमध्ये ती चांगलं पर्सेंटेज मिळू शकते ना आणि मग वी जे टी आय आहे सी ओ ई पी आहे पी आय सी टी आहे पी सी सी ओ आहे अजून कुठेतरी कॉलेज राहते चुकू ना हां सरदार पटेल एका मुलांना गेल्यावेळेस कमेंटमध्ये माझ्याला सांगितलेलं अरे बेस्ट कॉलेजेस आहेत हे कोणतेही कॉलेज तुम्हाला मिळू शकतं तर मी तिला सजेस्ट काय केलं एम एच टी सी ई टी मी तुम्हाला सांगू का मी सगळ्यांनाच एम एच टी सी ई टी सी ई सजेस्ट करतो इवन आमच्या साताऱ्यात बेस्ट क्लास आहेत ते सुद्धा एम एच टी सी ई टी सजेस्ट करतात पण अकॅडमी तिला विचारलं मग ठीक आहे काय इश्यू आहे मग ती म्हणली जेव्हा मी अकॅडमीतल्या एखाद्या शिक्षकाला विचारते तेव्हा ते ओरडतात हे सीटला आम्ही इग्नोर करतोय आम्ही फक्त मेन्स आणि ॲडव्हान्स घेणार आहे तुझं तू याकडून आम्हाला खूप अपेक्षा आहे तू असला कसला विचार करते मग ती म्हणते हा बरं ठीक आहे सर जे पण तिला करायचं आहे एम एस टी सी ई टी शेवटी तिनं कबूल केलं मग मी तिला काय म्हणलं तुला जे वाटते तू कर ना बघा सी ई टी आणि जे ईमध्ये फरक टाईम मॅनेजमेंटचाच आहे जे जो जे ईची प्रिपरेशन करतो त्याला सी ई टीत फक्त टाईम मॅनेजमेंट जमलं पाहिजे बाकी सगळं त्याला जमणारच आहे बरं आता मला तुम्हाला शेवटच्या मिनिटात रिक्वेस्ट करायची आहे काय ते बघा नाईन्थ स्टँडर्ड टेन्थ स्टँडर्डचे लेक्चर्स जे मी सुरू करणार आहे हे तू हे जे माझं चॅनल आहे आपलं चॅनल म्हणतो मी लक्षात घ्या हे तुम्ही या मुलांबरोबर शेअर करा मी तुम्हाला गॅरंटी देऊन सांगतो की सगळ्यांना माझे व्हिडिओ आवडतील तेवढा कॉन्फिडन्स आहे माझ्याकडं खूप आणि तुम्हाला खरं सांगू का माझ्या क्लासमधले जेव्हा पाचवी सहावीच्या मुलांना शिकवतो ना मी इतके खुश असतात ना ते कारण मला माहिती आहे त्यांना शिकवण्याची मेथडच वेगळे असते त्यांना कसं एन्करेज करावं लागतं या मुलांना पण मी तसंच शिकवतो म्हणजे तुम्हाला शिकवण्याची मेथड वेगळी आहे तेव्हा मी तुम्हाला रिक्वेस्ट काय करतो आहे की चॅनल जास्तीत जास्त या मुलांवर शेअर करा इवन इलेवन स्टँडर्ड किंवा जी मुलं आता ट्वेल्थ स्टँडर्ड जात आहेत त्यांच्याबरोबर पण चॅनल शेअर करा मी तुम्हाला सांगतो ज्यांच्यावर तुम्ही शेअर कराल ना ते नक्कीच तुमचे आभार मानतील कारण मी त्या लेवलनं कष्ट घेतो आहे मग अशी तुमच्या लक्षात आलं असेल उद्या मला सहा सात व्हिडिओ अपलोड करायचे ओके okay, एक झाला की दुसरा आणि इथं दोन तीन मुलं आहेत त्यांचा क्लास पण घ्यायचा आहे मग मी स्ट्रॅटेजी काय माहिती का माझी की एकदा त्यांना थोडंसं शिकवतो मी लगेच व्हिडिओ अपलोड करायला येतोय ते झालं की तू माझा मुलगा एडिट करणार तोपर्यंत मी तिकडे जाऊन पुन्हा त्यांना शिकवणार म्हणजे दिवसभर माझी धावपळ सुरूच आहे मग आता विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्याकडून पण अपेक्षा आहे अभ्यासाची रिझल्ट चांगला लागलाच पाहिजे आणि मला एक मोठ मोठा सेमिनार घ्यायचा इथं लक्षात घ्या मग जास्तीत जास्त सबस्क्रायबर मला इथं इन्व्हाइट करायचे आहेत लक्षात घ्या कधी करोनाचं हे प्रकोप झाल्यानंतर आणि ते थांबणारच आहे दोन तीन महिन्यात लक्षात घ्या दोन तीन वर्षात नाही दोन तीन महिन्यातच आणि सगळं परत व्यवस्थित सुरू होत आहे आणि तुम्ही इथं याल मला भेटायला मी तुमची आतुरतेनं वाट बघतोय असंच मी चित्र रंगवतोय लक्षात घ्या असंच माझ्या मेडिटेशनमध्ये आहे आणि लवकरच हे स्वप्न सत्यात उतरवेल लक्षात घ्या मग चला बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद